குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு என்ன கிளாஸ் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் கோல் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ்கியூஏ டாஸ்க் பார்த்தோம் ஸோ அந்த எஸ்கியூஏ டாஸ்க் எதுக்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஸ்கியூஏ கோல்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த எஸ்கியூஏ டாஸ்க் எல்லாத்தையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த எஸ்கியூஏ கோல் என்னென்ன அதை தான் வந்து இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோலாக எடுத்துக்கிறது என்ன அப்படின்னா ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் குவாலிட்டி ஸோ ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் குவாலிட்டி தான் ஃபஸ்ட்டு கோல் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா பொதுவாக சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்டினுடைய குவாலிட்டியை ரொம்பவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது எது அப்படின்னா இந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் மாடல் தான் ஸோ இந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் மாடல் எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கோ கம்ப்ளீட்டாக கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் சாஃப்ட்வேர்னுடைய குவாலிட்டி அப்படின்றது அமையும் ஸோ இந்த சிட்டி அஷுரன்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் டீம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக ரிவ்யூ பண்ணுறாங்களா அதாவது அந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் மாடலை கரெக்டாக ரிவ்யூ பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத இந்த எஸ்கியூஏ டீம் வந்து என்ஷியர் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து முதல் கோலாக கருதப்படுது சரிங்களா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கோல் என்ன அப்படின்னா எஸ்கியூஏ டீம் என்ஷியர் பண்ணும் அதாவது இந்த சாஃப்ட்வேர் டீம் வந்து ப்ராப்பராக அந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் மாடலை ரிவ்யூ பண்ணுறாங்களா எதுக்காக அப்படின்னா டு அச்சீவ் ஹை லெவல் குவாலிட்டி ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கோல் அடுத்து செகண்ட் கோல் என்ன அப்படின்னா டிசைன் குவாலிட்டி ஸோ டிசைன் குவாலிட்டி அப்படின்றப்ப நம்ம நிறையா டிசைனிங் மாடல்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாடல்ஸ் எல்லாத்தையும் சாஃப்ட்வேர் டீம் கரெக்டாக அசஸ் பண்ணி அது கரெக்டாக ஹை குவாலிட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணுதா அப்படின்றத என்ஷியர் பண்ணணும் சரியா அதாவது நம்ம நிறையா டிசைன் மாடல்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாடல்ஸ் எல்லாத்தையும் சாஃப்ட்வேர் டீம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அசஸ் பண்ணணும் அசஸ் பண்ணி என்ன என்ஷியர் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஹை குவாலிட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணுதா வெளிப்படுத்துதா அப்படின்றத நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேர் டீம் என்ஷியர் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா எஸ்கியூஏவோட வேலை ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டாவது கோல் அடுத்து மூணாவது கோல் அப்படின்றப்ப கோட் குவாலிட்டி கோட் அப்படின்றப்ப சோர்ஸ் கோடு சோர்ஸ் கோட்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோக்ராமிங் லைன்ஸ் ஸோ அந்த சோர்ஸ் கோட் அப்படின்றது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் எஸ்கியூ டீம் வந்து அந்த சோர்ஸ் கோட் அப்படின்றது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லை அந்த சோர்ஸ் கோடு வந்து பின்னால் அதாவது ஃப்யூச்சரில் மெயின்டெயினபிலிட்டிக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுதா ஸோ மெயின்டெயினபிலிட்டி அப்படின்றப்ப மெயின்டெனன்ஸுக்கு அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா சப்போர்ட்டபுளாக இருக்கா அப்படின்றதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ இந்த வேலையை செய்கிறதும் என்ன அப்படின்னா எஸ்கியூஏ தான் ஸோ இதுதான் மூணாவது கோல் ஸோ அடுத்து நாலாவது கோலாக சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஸோ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா நம்ம ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப பெரிய அளவில் ரிசோர்ஸஸ்ஸை பயன்படுத்திடக்கூடாது ஸோ அளவான ரிசோர்ஸஸை பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு குவாலிட்டியான ரிசல்ட்டை கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத தான் வந்து இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதனுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னா அளவான ரிசோர்ஸஸை பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு ஹை குவாலிட்டி ரிசல்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதுதான் வந்து என்னது நாலாவது கோலாக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ மொத்தம் இங்கே நாலு வகையான கோல்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் கோல்ஸ் சரி இப்போ இந்த கோல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் தேவை ஸோ ஒவ்வொரு கோலுக்கும் வந்து நிறைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி மெட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்றப்ப என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு கோலுக்குமே நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு நம்ம எப்படி நம்ம அதை அஷ்யூர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ மெட்ரிக்ஸ் மூலமாக அஷ்யூர் பண்ணுறோம் மெட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்னது அளவீடுகள் ஸோ அதை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணி கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறதா என்னது மெட்ரிக்ஸ் ஸோ மெட்ரிக்ஸ் அப்படின்றது குவான்டிஃபையபிள் அதாவது எண்ணிக்கை உடையது ஸோ என்ன கூடியது ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டியை நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோல் என்ன அப்படின்னா ரெக்யூர்மெண்ட் குவாலிட்டி ஸோ அதனுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸாக வர்றது என்னென்ன அப்படின்னா ஆம்பிகியூட்டி ஆம்பிகியூட்டி அப்படின்றது கன்ஃபியூஷன் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை மெட்ரிக்ஸை வச்சு நம்ம அளவீடு செய்யலாம் அதே மாதிரி கம்ப்ளீட்னஸ் கம்ப்ளீட்னஸ் அப்படின்றப்ப டிபிஏ டிபிடி ஸோ டு பி அனவுன்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெட்ரிக்ஸ் பயன்படுத்தி அதை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி அப்படின்றப்ப ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை நிறையா செக்ஷன்ஸாக பிரிச்சுருப்போம் சப் செக்ஷன்ஸாக பிரிச்சுருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் எத்தனை நம்பர்ஸில் இருக்குது அப்படின்றத வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டியை மெஷர் பண்ணலாம் அப்புறம் வாலட்டைலிட்டி வாலட்டைலிட்டி அப்படின்றப்ப சேஞ்சஸ் வாலட்டைல் அப்படின்னா என்னது சேஞ்சஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சேஞ்சஸ் என்ன நடக்குது ரெக்யூர்மெண்ட் டைம் அப்போ என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் நடக்குது அப்படின்ற மெட்ரிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை மெஷர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ட்ரேசபிலிட்டி ட்ரேசபிலிட்டி அப்படின்றப்ப என்ன மாதிரியான ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியல முதல்ல பிளான் பண்ணுறப்ப நம்ம இதெல்லாம் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் அதை எது அதில் ஏதாவது ஒன்று விட்டு போயிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை அளவிடுவதற்கு பயன்படுத்துறது இந்த நம்பர் ஆஃப் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் நாட் ட்ரேசபிள் டு டிசைன் ஆர் கோட் ஸோ அந்த மெட்ரிக்ஸை வச்சு நம்ம அதை மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மாடல் கிளாரிட்டி ஸோ மாடல் கிளாரிட்டி அப்படின்றப்ப நம்ம நிறையா மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதாவது நம்மளுடைய ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மாடல்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த மாடல்ஸையும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அளவிட்டு மெஷர் பண்ணி அந்த மாடல் கிளாரிட்டி அப்படின்றத நம்ம உறுதி செஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் யூஎம்எல் மாடல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேஜஸ் பெர் மாடல் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் யூஎம்எல் எரர்ஸ் இதெல்லாமே மெட்ரிக்ஸ் அளவிடுவதற்கு பயன்படுவது குவான்டிஃபையபிள் ஸோ எண்ணிக்கையில் அடங்கக்கூடியது ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசைன் குவாலிட்டி டிசைன் குவாலிட்டியில் வரக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஆர்கிடெக்சரல் இன்டெகிரிட்டி ஸோ டிசைனிங் வர்றப்ப நான் டிசைன் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் நிறையா ஆர்கிடெக்சர்ஸ் இன்டெக் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணதில் என்னென்ன எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மெட்ரிக்ஸை வச்சு நம்ம அதை அளவிடலாம் அப்புறம் காம்போனண்ட் கம்ப்ளீட்னஸ் அப்புறம் இன்டர்ஃபேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்புறம் பேட்டர்ன்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு டிசைன் மாடல் அப்படின்றதில் நான் கிளாஸில் எடுத்திருப்பேன் பேட்டர்ன்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த மெட்ரிக்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் சரியா அடுத்து என்ன அப்படின்னா கோடு குவாலிட்டி ஸோ கோடு குவாலிட்டி அப்படின்றப்ப கோடிங் ஏரியாவுக்கு போயிடுவோம் ஸோ அதில் என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் வரும் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸோ காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்றப்ப எத்தனை சைக்ளோமேட்டிக் காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி அதை மெஷர் பண்ணலாம் மெயின்டெயினபிலிட்டி மெயின்டெயினபிலிட்டி அப்படின்றப்ப நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃப்யூச்சரில் எப்படி எந்த அளவுக்கு இது சப்போர்ட்டபுளாக இருக்கும் இந்த கோடிங் அப்படின்றத இதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி அப்படின்றப்ப நம்ம அதை பெர்சன்டேஜ் கணக்கில் சொல்லுவோம் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி அப்படின்னா உங்களுடைய கோடிங்கில் எந்த அளவுக்கு மற்றவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்குது எவ்வளோ கமெண்ட் லைன் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ உங்கள் ப்ரோக்ராமை பார்த்தோன்னே மற்றவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும் ஸோ அதை வந்து பெர்சன்டேஜ் கணக்கில் அளவிடுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி ரீயூசபிலிட்டி உங்களோட கோடிங்ஸில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே எத்தனை தடவை நம்ம வந்து திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத வந்து இங்கேயும் பெர்சன்டேஜ் கணக்கில் நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா டாக்குமெண்டேஷன் டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்றப்ப நம்ம கோடிங்ஸாக போட்டிருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அது ரீடபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நான்காவது கோலுக்கு வரக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்ஸ் அதாவது குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் எஃபெக்டிவ்னஸ் அப்படின்ற நான்காவது கோலுக்கு உண்டான ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் அலகேஷன் ஸோ ரிசோர்ஸ் அலகேஷன் இதை வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸிங் த மெட்ரிக்ஸ் ஸ்டாஃப் ஹவர் பெர்சன்டேஜ் பெர் ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபுக்கும் எவ்வளோ மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டியை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ரிசோர்ஸ் அலகேஷனை மெஷர் பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ளீஷன் ரேட் கம்ப்ளீஷன் ரேட் அப்படின்றப்ப ஆக்சுவல் கம்ப்ளீஷன் டைம் எவ்வளவு நம்ம பட்ஜெட்டட் கம்ப்ளீஷன் டைம் எவ்வளவு ரெண்டையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி இந்த கம்ப்ளீஷன் ரேட்டை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரிவ்யூ எஃபெக்டிவ்னஸ் ஸோ அந்த ரிவ்யூனால் ஏற்படக்கூடிய எஃபெக்டிவ்னஸ
ஸோ என்ன மெட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஏரர்ஸ் ஃபவுண்ட் அண்ட் கிரிட்டிக்காலிட்டி எஃபோர்ட் ரெக்கேர்ட் டு கரெக்ட் அண்ட் ஏரர் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த டெஸ்டிங் எஃபெக்டிவ்னஸை மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னது சாஃப்ட்வேர் கோல் அதனுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் அதனுடைய மெட்ரிக்ஸ் ஸோ இது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்ப்போம்